असलकुम मेरे भाई गुड मॉर्निंग जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैदा अरमिला हसन जनाब जगाने के लिए आ चुके हैं लाहौरियों को क्योंकि लाहौरियों को जगाना बहुत ज़रूरी होता है कभी कभी रात को आप लेट भी सोते हैं फिर आपको सुबह जल्दी उठना होता है लेकिन आप नहीं उठने का दिल कर रहा होता है फिर अगर उठ भी जाए तो फिर भी आप मेंटली तौर पर जाग नहीं रहे होते तो मेंटली जागने के लिए हम आपको जगाने के लिए आ जाते हैं और आज चूँकि हम आपके साथ डिस्कशन तो डेफिनेटली करेंगे ही और आज हमारे मेहमान भी बहुत खास हैं और उन खास मेहमान के हवाले से मैं थोड़ा सा सस्पेंस जरूर रखूंगी क्योंकि हम एक मोटिवेशनल स्पीकर से आपकी मुलाकात करवाएंगे 10 से 11 बजे के दरमियान में और उससे हम जो डिस्कशन उनसे जो करने वाले हैं वो आपको बड़ी ज़बरदस्त बातें बताते हैं और मैं तो उनको बहुत शौक से सुनती हूँ बहुत सारे लोग उन्हें शौक से सुनते हैं मैं नाम नहीं बता रही लेकिन उसके वो आपको दस से ग्यारह के दरमियान में पता चलेगा लेकिन उससे पहले जनाब मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ ये मैं जनाब आपको बताने वाली हूँ दो बहनों की कहानी जो जिनका ताल्लुक है इंडिया से है और ये अपनी मजबूरी और अपने हालात से मजबूर होकर इन्होंने जनाब गुजशत चार बरस से अपना हुलिया तब्दील कर कर और अपना नाम बदल कर अपने बीमार वालद की जो दुकान है वहाँ पर काम करना शुरू किया है जहाँ पर वो हजामत का काम करती है आज जो अगर बात की जाए तो ये दो बहनों इनमें से इनका नाम है ज्योति कुमार और इनकी बहन का नाम है नेहा कुमार ये जनाब अठारह और सोलह बरस की हो चुकी हैं लेकिन दोनों बहनें गुजशत चार बरस से भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश की बात की जाए उसके इलाके बंदवारी में हजामत की दुकान को कामयाबी से चला रही है 2014 में इनके वालिद को फॉलेज का अटैक हुआ तो दोनों बेटियों ने हिम्मत दिखाई और उनकी दुकान भी संभाली और उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ तेरह और ग्यारह साल थी और बीमारी के फ़ौर बाद जो है दुकान बंद हो गई तो घर में थोड़े हालात से तंग आकर इन्होंने सोचा कि यही हिम्मत करेंगी और इन्होंने अपना जनाब दुकान पर जो जाना शुरू किया जामत के लिए लेकिन लोग डेफिनेटली कतराते थे कि लड़कियां हैं लेकिन इन्होंने इसको भी ज़्यादा वो जो कह लें मुश्किल पेश नहीं आने दी इस मामले में भी उन्होंने अपने बाल छोटे करवाए लड़कों वाला नवाज़ पहना और यहाँ तक कि अपने नाम भी लड़कों वाले रख लिए और उन्होंने अपनी आवाज़ भी भारी की और फिर लड़कों जैसे बाल बनाकर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है डेफिनेटली अगर वो ऐसा नहीं करती तो घर के हालात भी कुछ इस तरह से थे इन्होंने अपनी लड़की इन लड़कियों ने अपना नाम जो रखा है वो अपना नाम रखा है दीपक और राजू और तकरीबन ये रोज़ाना के बुनियाद पर चार सौ रुपये तक कमा लेती है ये सोशल मीडिया पर जनाब इनकी ये पिक्चर्स और इनकी कहानी शेयर हुई थी और हमने सोचा कि हम आपके साथ भी शेयर करें और लेकिन ये जो पैसे कमाती हैं इसे अपनी तालीम भी मुकम्मल करी हैं वालद का इलाज भी करी हैं लेकिन गाँव के बाद अफराज जो है इनको तंग भी करते हैं लेकिन क्योंकि अगर आप ये सोचने लगे कि लोग क्या कहेंगे तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते तो लिहाजा अब चार साल तक तो इन्होंने अपनी जो पहचान है लोगों से छुपाई है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग इनसे वाकिफ होते चले जा रहे हैं अब तो सोशल मीडिया पे ये चीज़ आ गई है और ये जनाब ज्योति कुमार ने बताया कि वो किसी से नहीं डरती और अपना काम बहुत एतम के साथ करती हैं और इनकी कहानी सोशल मीडिया पर आने के बाद बहुत सारे लोग इन्हें अप्रीशिएट भी करें और मेरे ख्याल से ये शायद वक्त की ज़रूरत भी थी उनके लिए क्योंकि आप फाकों में तो रहने से बेहतर है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा अपना तरीका कर अपना और दोनों बहनों ने हिम्मत करके काम किया तो उसको बहुत ज़्यादा अप्रीशिएट भी किया जा रहा है अच्छा जनाब और अगली कुछ इंटरेस्टिंग सी बात है और ये मैंने पहले भी एक बार पढ़ी थी लेकिन ये एक मौसूफ़ हैं दूसरे जिन्होंने ये हरकत की है अभी मैं जिनको जानती हूँ उससे पहले कई ऐसे अफराद हैं हम अक्सर डिस्कशन करते हैं कि लोगों को ना शौक़ होता है कि मुझे फलानी जैसा नज़र आना है मुझे फलानी एक्ट्रेस जैसा नज़र आना है और माइकल जैक्सन की बात की जाए तो बहुत सारे लोग जो हैं उनको आइडियलाइज करते थे डेफिनेटली एक बहुत बड़ा नाम है और ये आ, इनके जैसे लगने के लिए इनके फ़ैन है जिसकी उम्र तकरीबन बाईस साल है और जिसका तालुक जो है अर्जेंटीना से है उसने अपनी खदो खाल माइकल जैक्सन जैसी बनाने के लिए तकरीबन तीस हज़ार डॉलर से जायद जो रकम है वो खर्च कर दी है प्लास्टिक सर्जरी और दीगर जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में और इनको अगर पाकिस्तानी प्रोग्राम में लगाया जाए तो तकरीबन फोर्टी टू लैक्स के करीब ये पैसे बनते हैं और आजकल के दौर में भी माइकल जैक्सन नो डाउट एक अपने के पॉप बादशाह कहलाते थे और उनका रूप धारने के लिए अर्जेंटीना के बाईस साल मदान है खासी रकम जो है जनाब खर्च कर डाली है सिर्फ पंद्रह बरस की उम्र में उन्होंने माइकल जैसे जैक्सन जैसा लगने के लिए पहली सर्जरी करवाई उसके बाद अगले सात बरस में मज़ीद ग्यारह सर्जरी जनाब इन्होंने करवा ली हैं ताकि वो हकीकी तौर पर माइकल जैक्सन जैसे लग सकें और वो अपने नाक की चार मरतबा सर्जरी करा चुके हैं जबकि उनकी जो चिन्ह है उनका जो जॉ है या से वाबस्ता जो दीगर हिस्से हैं उनका भी वो ऑपरेशन करवा चुके हैं 
और अब भी वो काफ़ी हद तक माइकल जैक्सन के करीब करीब नज़र आ रहे हैं आप टी वी स्क्रीन पर उनकी शक्ल देख सकते हैं कि पहली पिक्चर उनकी थी सेंटर में माइकल जैक्सन की और साइड पर जैसे वो आप देखते हैं और उनके रवैये से उनके अहल खाना तो खासे परेशान हैं और उनके वालद उनका चेहरा बदलने से भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं लेकिन वो कहते हैं कि जनाब उन्हें माइकल जैक्सन जैसा लगना चाहे उसके लिए उनको अपनी पूरी आमदनी पूरी जो उन्होंने सेविंग्स की है वो उड़ानी पड़ी है लेकिन वो माइकल जैक्सन जैसे नज़र ही आएंगे अच्छा ये माइकल जैक्सन ने ख़ुद भी बहुत सारी सर्जरीज करवाई हुई थी और फिर एक इंसान ने अपने मुझे भी इतनी सर्जरीज कराई और आगे से उसकी वजह से चक्कर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन ये देख लें काफ़ी हद तक माइकल जैक्सन जिससे लग रहे हैं कुछ वैसे शौक का और फैन होने का कोई मोल नहीं है और ये इन्होंने किया है जिन्हें अच्छा जी अब मैं आपको एक ऐसी मॉडल की कहानी बताने वाली हूँ और स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो कि कहलाती तो मॉडल हैं जापानी मॉडल हैं लेकिन उनका असल दुनिया में कोई वजूद नहीं है ऐसा कैसे हो सकता है कि एक चीज़ हो और उसका वजूद ना हो लेकिन इस तस्वीर को भी अब आप जो आपकी टी स्क्रीन पर आएगी आप उसको गौर से देखें जनाब ये एक हसीन जापनीज़ मॉडल नज़र आ रही है इनके बाल भी असली हैं जिनकी जल्द भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है और आँखों में जो वो कहते हैं ना वो पानी सा नमी सा वो भी बहुत रेयर लग रही है लेकिन ये सिर्फ कंप्यूटर से बनाई गई है इनका हकीकी दुनिया में बिल्कुल कोई वजूद नहीं है और जनाब इनका नाम जो है ईमा रखा गया है ईमा का बेसिकली जापनीज में मतलब है अभी यानी कि फॉर द टाइम बीइंग और अब ये इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है और इनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स की तादाद तकरीबन पंद्रह से जायद है और ये मह सिर्फ कंप्यूटर पर बनाई जाने वाली एक मॉडल है और हकीकी दुनिया में कहीं भी नहीं है और कई तस्वीर पिछले साल इनकी पेश की गई जिसमें वर्ल्ड मैगजीन ने भी इनको अपने कावो पेज पर पे रखा और इसके अलावा हर शख्स जो इनका फ़ैन भी है लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि हकीकी रूप है और हर देखने वाला हैरान हो जाता है कि कंप्यूटर ने जो है जिस तरह से इनको ग्राफिक्स के जो माहरीन हैं वो बहुत हैरान होते हैं कि किस तरह से इनको विजुलाइज किया गया है इस तरह से कि इनका जो एक एक फीचर है वो उतना नेचुरल उतना रियल लग रहा है और ये बेसिकली मॉडल के तौर पे मशहूर है लेकिन नहीं है ये तो ये तो थी जनाब एक मॉडल और ये सारी कहानियाँ जो मैं सुबह सुबह आपको रोज़ सुनाती हूँ और मेरी कोशिश होती है मज़े की चीज़ होती है दिन के आगाज़ में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको सुनने को मिल जाए तो डेफिनेटली कुछ अच्छा अच्छा इम्पैक्ट आ जाता है आज हम ज़िंदगी और उसके असूलों पर बात करेंगे कि किस तरह से आपकी एक ज़िंदगी में असूल होने चाहिए और उनको किन जो कह ले क्राइटेरियाज के तहत आपको गुजारनी चाहिए इस हम डिटेल डिस्कशन करेंगे अपने मेहमान के साथ लेकिन अभी लेंगे ब्रेक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे आप देखते रहिए जागरूक